హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ధర్మాస్ వరల్డ్ ఇక్కడ మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి లభ్యం అవుతుంది మీరు ఈ వీడియోని మొత్తం గమనించండి ఈ డిఎస్సి ఆ డిఎస్సీలు కృసేన అని చెప్పేసి మరి విశాల ఆంధ్రలో మనకు ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది ఇక్కడ చూసినట్లయితే డిఎస్సీలు అంటే మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిదికి ముందు రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల ఎనిమిది అలాగే పంతొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది ఇలా డిఎస్సీలు వరుసగా మరి ఉమ్మడి ఉమ్మడి ఏపీ రాష్ట్రంలో కూడా వాటిని తీసుకోవడం జరిగింది అవన్నీ కూడా డిఎస్సీలు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వదిలినా కానీ వాటి మీద కేసులు పెండింగ్ ఉండటం అనేది దానివల్ల అభ్యర్థులు నష్టపోవడం అనేది మనం చూస్తా ఉన్నాము వాటికి సంబంధించిన కంప్లీట్ హిస్టరీ చక్కగా మనకి క్లియర్ గా ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ డిఎస్సీలు పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది టీచర్ పోస్టుల భర్తీలో ప్రభుత్వాలు ప్రతిసారి విఫలం చెందుతున్నాయని చెప్పేసి ముక్త కండం చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే నర్తన అడగ్గా ఏపీ డిఎస్సీ రెండు వేల పద్దెనిమిది భర్తీ ప్రక్రియ అని చెప్పేసి మనకు అర్థం అవుతుంది ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీలో ప్రభుత్వాలు తీవ్రంగా వైఫల్యం చెందుతున్నాయని చెప్పేసి అలాగే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కొత్తగా నవ్యాంధ్ర రాష్ట్రం వరకు ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది క్రమంగా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకపోవడం అలాగే ఇచ్చిన వాటిని సక్రమంగా భర్తీ చేయకపోవడం వెరసి అభ్యర్థులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్తుందని చెప్తున్నారు ఇకపోతే డిస్ట్రిక్ట్ డిఎస్సి ద్వారా అంటే డిస్ట్రిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ ద్వారా ఉపాధ్యాయ పోస్టులను జిల్లాల వారీగా భర్తీ చేస్తారని మన అందరికీ తెలుసు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రా ప్రభుత్వాల హయాంలో డిఎస్సి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది డిఎస్సి రెండు వేల ఎనిమిది పంత అలాగే డిఎస్సి రెండు వేల పన్నెండును ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిర్వహించడం జరిగింది డిఎస్సి పంతొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పన్నెండు ఇవన్నీ కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిర్వహించారు వీటిలో అర్హత పొందిన అభ్యర్థులకు ఇంతవరకు కూడా పోస్టింగ్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి మన అందరికీ తెలుస్తుంది ప్రభుత్వం దీనిపై పలు సాంకేతిక సమస్యలను చూపడం మనం గమనిస్తా ఉన్నాం అర్హత సాధించిన వారందరికీ పోస్టులు ఇచ్చి తీరాల్సిందేనంటూ డిఎస్సి పోరాట సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి ఓ మరోపక్క ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పెండింగ్ డిఎస్సిపై ఇటీవల జరిగిన శాసన మండలి సమావేశాల్లో పలువురు సభ్యులు ప్రస్తావించడం జరిగింది దీంతో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ గారు మండలిలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న వివరాలను స్వయంగా వెల్లడి చేయడం జరిగింది ఈ తొంభై ఎనిమిది డిఎస్సి రెండు వేల ఎనిమిది డిఎస్సి రెండు వేల పన్నెండు డిఎస్సిలు క్వాలిఫై అయిన క్యాండిడేట్లు ఎందుకు పోస్టింగ్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి ఎలాంటి పోస్టింగ్ ఇవ్వబోతున్నారు అనేది మరి మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలను మరి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఆయన స్వయంగా మరి మండల పరిషత్తులో ఆయన వివరించడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే డిఎస్సి పంతొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది ఇందులో అర్హత పొందిన ముప్పై ఆరు మంది అభ్యర్థులు కనీసం మూల వేతన చెల్లింపులతో కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో సెకండ్ గ్రేడ్ ఉపాధ్యాయులుగా అంటే ఎస్జిడిలుగా నియమించడానికి పదమూడు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది క్యాబినెట్ తీర్మానం చేయడం జరిగింది మంత్రి మండలి అంగీకరించింది కూడా అంటే రెండు పంతొమ్మిది ఎనిమిదిలో నష్టపోయినటువంటి ముప్పై ఆరు మంది అభ్యర్థులకు ఎడ్జిటివ్గా మరి వారిని తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించిన కేబినెట్ మంత్రి మండలి కూడా అంగీకారం తెలిపింది మొత్తం ముప్పై ఆరు మంది అభ్యర్థులకు గాను ఆరుగురు అభ్యర్థులు మరి సర్టిఫికేట్స్ సర్టిఫికేట్ల పరిశీలన కూడా హాజరయ్యారని చెప్పి తెలుస్తుంది ఈ ఆరుగురు అభ్యర్థుల నియామకానికి చెందిన ఫైల్ను అనుమతి కోసం ఆర్థిక శాఖ కూడా పంపించడం జరిగింది అది పంతొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది డిఎస్సికి సంబంధించి ముప్పై ఆరు మంది అభ్యర్థుల విషయం లేకపోతే డిఎస్సి రెండు వేల ఎనిమిది ఇందులో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థుల సమస్యపై పాఠశాల విద్యా కమిషనర్ అధ్యక్షతన ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు డిఈడి బిఈడి అభ్యర్థుల ఎంపిక విధానంలో మార్పుల వల్ల ప్రభావితమైన డిఎస్సి రెండు వేల ఎనిమిది అభ్యర్థులను మాత్రమే నియమించాలని క్యాబినెట్ లో పదమూడు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఆమోదం తీసుకోవడం జరిగింది ఆర్థిక శాఖ నుంచి అనుమతులు తీసుకున్న తర్వాత అర్హత సాధించిన సెకండరీ గ్రేడ్ ఉపాధ్యాయులను కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిపై తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది ఇకపోతే డిఎస్సి రెండు వేల ఎనిమిది ఎంపిక విధానంలో మార్పుల వల్ల నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై ఏడు మంది అభ్యర్థులు ప్రభావితమైనట్లుగా కమిటీ గుర్తించింది వారంతా సర్వీసులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇకపోతే నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై ఏడు మంది అభ్యర్థులను కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఎస్ ఎస్జిటీలుగా పరిగణించడానికి దస్త్రాన్ని కూడా సిద్ధం చేశారట వాటిపై రిమార్కుల కోసం ఆర్థిక శాఖకు పంపించడం జరిగింది ఇకపోతే డిఎస్సి రెండు వేల పన్నెండు సంబంధించి మనం చూసినట్లయితే డిఎస్సిలో ఈ డిఎస్సిలో నెలకొన్న సమస్యల పరిష్కారానికి ఎమ్మెల్సీల కమిటీని నియమించారు నివేదిక ప్రకారం సహాయం కోరుతూ ఒక్కరూ దస్త్రాన్ని దరఖాస్తు చేసుకోలేదని అలాగే ఎంపిక ప్రక్రియ ఎప్పటికే పూర్తయిందని మంత్రి ఆదిమూలం సురేష్ వెల్లడించారు ఇకపోతే డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతుంది దీని కారణాలు వివరించడం జరిగింది టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎన్నికల ముందు ప్రకటించిన ఏకైక డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది నోటిఫికేషన్ భర్తీకి చర్యలు తీసుకోల
అనంతరం అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ ప్రభుత్వం డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది భర్తీ ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టింది మొదలు పెట్టింది ప్రతి ఏటా లక్షలాది మంది డిఈడి బిఈడి లాంగ్వేజ్ పండిట్ల కోర్సును పూర్తి చేసి డిఎస్సీల కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు లక్షల మంది అభ్యర్థులు టెట్లు అర్హత సాధించగా డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏడు వేల పోస్టులే ప్రకటించారు అందులో సగం గురుకుల సంక్షేమ పాఠశాలలో ఉన్నాయి ఇక కేటగిరీల వారిగా పరిశీలిస్తే జిల్లాకు సింగిల్ డిజిట్ లోనే పోస్టులు వచ్చాయి కొన్ని కేటగిరీలకు పోస్టులే ఇవ్వలేదు రాష్ట్రంలో ఇరవై ఐదు వేలకు పైగా ఉపాధ్యాయ ఖాళీలు ఉన్నాయని చెప్పి అర్థమవుతుంది వాటి భర్తీ కోసం ప్రభుత్వం నూతన డిఎస్సి ప్రకటించాలని అభ్యర్థులు కోరుతున్నారు నూతన డిఎస్సి ప్రకటించే ఉద్దేశం ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ కూడా ఉంది ప్రస్తుతం ఈ ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ ప్రస్తుతం వేకెన్సీల ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని వేకెన్సీలు ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం కోసం దాని మీద కమిషన్ కూడా వేయడం జరిగిందని మన అందరికీ తెలుసు కాబట్టి త్వరలోనే కొత్త డిఎస్సి రావడానికి అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని చెప్పేసి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం దానికి సంబంధించి క్యాలెండర్ కూడా సిద్ధం చేయాలని చెప్పి అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది ప్రతి ఏటా కూడా డిఎస్సి ఇస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఎన్ని పోస్టులు ఉంటే అన్ని పోస్టులకి డిఎస్సి ఇస్తామని చెప్పేసి దానికి సంబంధించి క్యాలెండర్ కూడా ఇయర్ క్యాలెండర్ కూడా మరి రూపొందిస్తే రూపొందించే విధంగా చర్యలు ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ లో జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి సంశోధించడం జరిగిన విషయం ఇకపోతే డిఎస్సి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఎనిమిది ఈ వీటన్నిటిలో ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ కూడా ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ నివారించడానికి తొలగించడానికి ప్రయత్నాలు ముమ్మరంగా చేసింది దానికి సంబంధించి క్యాబినెట్ కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది తొంభై ఎనిమిది డిఎస్సికి సంబంధించి ముప్పై ఆరు మంది అభ్యర్థులకు వెరిఫికేషన్ జరిగించింది అలాగే రెండు వేల ఎనిమిది డిఎస్సికి సంబంధించి అంత వరకు మరి నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై ఏడు మంది ఎడ్జిటీలను మరి కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో నియమించాలని చెప్పి దాని మీద కూడా మరి క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది ఆర్థిక శాఖ కూడా పంపించడం జరిగింది ఇక రెండు వేల పన్నెండు డిఎస్సికి సంబంధించి దానికి ఎమ్మెల్సీ కమిటీ నివేదిక సమర్పించడం కూడా పూర్తయింది ఆల్రెడీ మరి దానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ సమస్య పరిష్కారం ఎమ్మెల్సీ కమిటీ నియమించడమే కాకుండా నివేదిక ప్రకారం సహాయం కోరుతూ ఒక్కరు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోలేదని చెప్పి తెలిసింది దానికి సంబంధించి ఎంపిక ప్రక్రియ కూడా పూర్తయింది అని చెప్పేసి మరి ఆదిమూల సురేష్ గారు చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇంతకు ముందు ఏవైతే పెండింగ్ కేసులు ఉన్నాయో వాటి మీద ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ తీసుకుంది అభ్యర్థులకి అన్యాయం జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో అభ్యర్థులు అందరికి వెరిఫికేషన్ అవసరమైన వాళ్ళకి వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసింది ఇంకా మరి కొంతమందికి ఎడ్జిటీలు గా మరి నియమించడానికి కాంట్రాక్ట్ పద్ధతులు నియమించడానికి దస్త్రాన్ని కూడా రెడీ చేయడం జరిగింది ఇదంతా కూడా డిఎస్సి అభ్యర్థులకు సంతోషించదగిన విషయం అని చెప్పి వచ్చిన అతి కొద్ది రోజుల్లోనే ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అభ్యర్థుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఇలా ముందడుగు వేయడం అనేది ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ ని మనం అభినందించదగిన విషయంగా మనం చెప్పాలి ఇకపోతే డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా ఇప్పటి వరకు జాప్యం జరిగిందని గత గవర్నమెంట్ ఏ పని చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు జాప్యం జరిగిందని భావిస్తా ఉన్నాం అయితే ప్రస్తుతం వచ్చిన రెండు నెలల్లోనే ఆల్మోస్ట్ ప్రస్తుత డిఎస్సి కూడా రెండు డిఎస్సి కూడా చివరి అంకానికి చేరిందనే చెప్పుకోవచ్చు అయితే మనం గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే నా తొంభై ఎనిమిది డిఎస్సి రెండు వేల ఎనిమిది డిఎస్సి అలాగే రెండు వేల పన్నెండు డిఎస్సిలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించిన ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది డిఎస్సిలో మరి ఎడ్జిటి తెలుగు అభ్యర్థులు అలాగే పిఈడి అభ్యర్థులు లాంగ్వేజ్ పండిట్ సంబంధించిన అభ్యర్థులు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సరిచేయాలని చెప్పేసి కోరుకోవడం జరుగుతుంది అంతకంటే ముఖ్యంగా వాటి మీద ఉన్న కేసులు పెండింగ్ కేసుల సత్వర నిర్ణ మరి పరిష్కారం జరిగేటట్లుగా మరి ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుని దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలని చెప్పేసి కూడా అభ్యర్థులంతా మరి ప్రభుత్వాన్ని కోరుకోవడం జరుగుతుంది మరి ముఖ్యంగా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే డిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మరి ఎల్పీ టీచర్లు లాంగ్వేజీ పండిట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మరి సిలబస్ కి సంబంధించి కేసులు వేసినా కానీ లేదంటే మరి ఎడ్జిటి అభ్యర్థులు నార్మలైజేషన్ గురించి కేసులు వేసినా కానీ అవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం ట్రిబ్యునల్ లో ఉండడం జరిగింది కాబట్టి ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం కనుక ఒక నిర్ణయం తీసుకొని అలాగే విద్యాశాఖ వారి సహకారం మరి ఉన్నట్లయితే ఇది కేసులన్నీ కూడా సత్వరం మరి క్లియరెన్స్ రావడానికి ఈ కేసుల మీద అవకాశం మెండుగా ఉందని చెప్పేసి మన అందరికీ తెలుస్తూ ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ని మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాము ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన పనులన్నీ కూడా చాలా ఉపయోగకరమైన పనులు ప్రభుత్వ అభ్యర్థులకు డిఎస్ అభ్యర్థులకు అయితే ఏమి ఇతర నిరుద్యోగులకు అయితే ఏమి మరి సామాన్యులకు అయితేనేమి ప్రతి ఒక్కరికి మరి తీసుకున్న నిర్ణయాలు చాలా గొప్పవి ఇక డిఎస్సి అభ్యర్థులు కూడా ఎంతగానో మరి కష్టపడి చదువుకొని మరి జాబు తెచ్చుకుందామని బా మరి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్న ఆ సమయంలో ఇట్లాంటి కేసుల వలన వాళ్ళు మరి చాలా నామయాత్రకి నరకానికి గురవుతున్నారు కాబట్టి ఇబ్బందులు గురవుతున్నారు ఆ సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా ప్రభుత్వం ఒ
తగిన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఈ సమయంలో మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మరి ప్రభుత్వాన్ని కలవండి ప్రభుత్వానికి మీ సమస్యను విన్నవించండి ఇప్పటికీ మనం చాలా సార్లు చెప్పాం మీరు లేట్ చేయకండి అన్ని లిస్టులు కూడా వస్తున్నాయి మరి పీఈటీకి సంబంధించిన లిస్టులు ఇంతవరకు ఏమీ రాలేదు అలాగే మిగిలిన లాంగ్వేజ్ పండితుల యొక్క లిస్టులు కూడా రాలేదు కాబట్టి ఇక ఎడ్జిటి తెలుగు లిస్టు మన అందరికి తెలిసిందే ఇంకా రాలేదు మరి మీరందరూ ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరంతా ఏకతాటిపై ఉండి ప్రభుత్వానికి మీ సమస్యను తెలియచేయండి మీ సమస్యను చెప్పుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది అప్పుడు ప్రభుత్వం వారు తమ వంతు ప్రయత్నం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి మీ సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరి అభ్యర్థులు ఎవరైతే మరి కేసు సమస్యతో బాధపడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పటికీ లేట్ చేయకుండా త్వరగా మీ ప్రయత్నాన్ని మరి ప్రభుత్వం దృష్టికి విద్యాశాఖ వారి దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి మీ సమస్యను వారికి సానుకూలంగా చెప్పి ఆ సమస్య పరిష్కారం దిశగా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయాలన్నా మీరు మాట్లాడాలని చెప్పేసి కోరడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మీ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్